It has become apparent from my investigations that what happened on the 6th of December 1992 was the execution of a carefully planned strategy under the tutelage of Dr. Ashok Singhal of VHP. The RSS, BJP, VHP and Bajrang Dal had factionalized themselves to give shape to the Babri Masjid demolition conspiracy. The veil of secrecy around this entire operation was like an impenetrable iron curtain giving access to only the frontline leaders of these outfits. If the cadres of VHP and the RSS had to tear down the structure, the BJP's role was limited to galvanizing the mobs of Kar Sevaks and bringing them to Ayodhya. Ramesh Pratap Singh is one of the 38 people who were trained at Sarkhej in Gujarat. Having been trained in structural demolition, he remained a part of this mission till the very end, the success of which can be attributed to retired army officials who mentored him from the beginning. Yeah. 
किसी को तुम्हें तोड़ना कैसे तोड़ोगे तुम जानो व्यवस्था जो चाहिए जो किसी भी चीज जिसकी आवश्यकता हो उसको बताओ उसके लिए एक आदमी डिपोर्ट कर दिया गया कौन डिपोर्ट किया गया था राम जी गुप्ता मिले हैं ये सारा सामान आपको देंगे हमारी बैठक कौन लेंगे अभी तय कर दिया गया जी। ये थे डॉक्टर दुर्ग सिंह चौहान समय देहरादून में समय वाइस चांसलर द समर ऑफ 1992 वाज़ द सेटिंग फॉर द ट्रेनिंग इन सारखेज इन गुजरात इट लास्टेड फॉर 22 डेज एवरी ट्रेनी वाज़ गिवन एम्पल गाइडेंस इन डिमोलिशन टेक्निक्स while ramji gupta also an accused in the cbi charge sheet was given the charge of supplying equipment dr durg singh chauhan was made the coordinator ramesh pratap further tells us that even a mock drill was organized in ayodhya prior to december 6 and all equipment was provided to reduce the structure to debris Ramesh Pratap further tells us that the firebrand Champat Rai who has been accused of raising the Lakshman Sena was the chief of his unit. He was to supervise the meetings but took himself out of the picture fearing a backlash. Supplementing us further with names of more people, Ramesh Pratap tells us that the role of these people was not just limited to training but to ensure that the operation was successfully executed. To 2 tarikh ko humne 5 bulaye मध्य भारत से जी धर्मेंद्र सिंह गुर्जर जी ग्वालियर से जी डबरा धर्मेंद्र सिंह गुर्जर जी जी राजस्थान से हरियालाल पारिक जी जी पंजाब से अरुण खन्ना Ramesh Pratap explains how the Lakshman Sena was formed and how the numbers rose to more than 500. He tells us how the training regime was followed in Ayodhya and how everyone was equipped with the material that had to be used to bring down the Babri Masjid. Following cries of Jai Shri Shastar, the car sevaks had to begin with their job and in the words of Ramesh Pratap, jisko jo duty hai apni karwai chalu kar dega. Fir apne koi bhi neta adhikari rokne ke liye bolenge kisi bhi bhasha mein लेकिन ये बिना ब्रेक की गाड़ी खुलेगी रुकेगी नहीं जैसे आप 50-50 लोग अपने यहां से निकालो फिर उन्हीं में से हर दस के बाद ग्यारह को प्रमुख बनाया गया जी दस दस की टोली बनाई गई ग्यारह ग्यारह की जी प्रमुख जी इस तरह करके रचना कर दी गई संगठन की जी नाम रखा गया क्या लक्ष्मण सेना जी नाम 
दूंगा लक्ष्मण सेना जी ठीक आंध्र के भी एक कार्यकर्ता को मिलाया गया उसका बुलाया गया उसका नाम नहीं आता जी Pratap further enlightens us on how professional architects and engineers were consulted to bring down the structure. The big question was, how does one bring down the edifice? Giving a new twist to the theory behind the demolition of the Babri Masjid, Ramesh Pratap shares with us names of Mohanji Bhagwat and Acharya Giriraj Kishore. Both Bhagwat and Kishore were frontline leaders of the RSS and the VHP and had evaded all investigations because at no point of time could their complicity be established. Acharya Giriraj Kishore. Training with him. आचार आचार राज गिरिराज किशोर जी थे कि नहीं बड़ा टाइम मोहन जी भागवत मोहन जी भागवत ही थे जी और और फिर मोहन जी जोशी जी ये जाते जाते थे जी ला 
लास्ट में अशोक जी सिंगल भी आए थे सिंगल जी समापन में आए होंगे समापन में आए जी क्या बोले क्या बात है किस टाइप का समापन भाषण होता है कार्यकर्ताओं को बोधित देते हैं जी मतलब ये सच्ची बातें हैं बिल्कुल आपने ऐसा तो नहीं किताब में कुछ करने के लिए आप मतलब सच्चाई बोल रहे हैं अच्छा गिरिराज किशोर जी थे ट्रेनिंग में मोहन मोहन जी भागवत भी थे पूरा टाइम थे अच्छा मतलब भाग दौड़ है राइवल ट्रेनिंग इन्होंने भी नहीं नहीं ट्रेनिंग नहीं करते तो आज गाड़ी के तौर पर उपस्थित रहते थे कि कार्यकर्ता कंट्रोल में रहे बौद्धिक बौद्धिक एक पीरियड होता हम लोगों में जी जो विचारात्मक जी देश के लिए समाज के लिए राष्ट्र के विषय में जो हमको बताते हैं जी Ramesh Pratap described the scene from the Ram Katha Manch. The Ram Katha Manch had been put up to amplify the views of the right-wing Hindutva leaders. In fact, Sadhvi Rithamra's clarion call was Ram Naam Satya Hai, Babri Dhancha Dhwast Hai. नष्ट हो जाए इससे इनको कोई मतलब नहीं इनको मतलब पैसा मिले कुर्सी मिले